Bueno, mis amigos, eh, yo estoy seguro que, que en cada hogar puertorriqueño hay un deseo enorme de saber eh, cómo está la salud de la esposa de nuestro buen amigo Juan Dalmau, eh, ¿verdad? Y, y he invitado a tres eh, compañeros de él, amigos de toda la vida de él, la, María de Lourdes, la senadora, eh, a Denis Márquez, que es representante, y a Calixto, que ha sido su director de campaña y, y amigo de, de, de toda la vida. Quería un poco conversar, bien informar un poco que ustedes puedan decirle al país, ¿verdad?, lo que se pueda dentro de la situación. Pero estoy seguro que la gente va a agradecerles a ustedes, ¿verdad?, un poco de datos para un poco de tranquilidad. Ya yo creo que todos estamos reclamando ese espacio de la oración y la reflexión. Pero, ¿qué, qué nos puedes añadir, Calisto, en todo esto que ha ocurrido y, y, y cómo se encuentra ella y cómo está la familia, no? Bueno, antes que nada, el agradecimiento por la oportunidad. Yo creo que en parte de lo que vamos a estar comunicando se debe a las muestras de solidaridad y las oraciones de tanta gente buena que han estado ¿verdad? comunicándose con nosotros. En el caso de, de, de Grisel, pues afortunadamente luego de la intervención que tuvieron los médicos con ella esta mañana, eh, lograron contener el, la, ¿verdad? El, el sangrado que tenía. Ahora continúa el tratamiento médico, eso no se detiene ahí. Tiene, tiene una, ¿verdad? una realidad en términos de su condición muy delicada y lo que han determinado los médicos es que tiene que continuar descansando, va a estar bajo observación las próximas posiblemente dos semanas y de esa observación pues entonces ellos determinarán cuáles son los pasos a seguir en cuanto, ¿verdad? Eh, en términos clínicos eh, se tiene que... Eh, eh, esto eh, es totalmente sorpresivo, ¿verdad? Este, Nosotros no, no, estuvimos con ellos el sábado, sábado hasta muy tarde estado. en la noche, ¿no? Pero, pero, pasándola súper bien, ¿no? eh, hablando de planes para el futuro y muy animada porque creo que esta ha sido la campaña en la que Grisela ha estado más activa, más entusiasmada y es un poco... Eh, tú hablabas al principio de la familia, ¿verdad? Eh, uh -huh. Para la persona que no está en la cámara, uh -huh. <ríe> eh, que, que no se apuntó para esto, ¿verdad? Exacto. Pues le toca llevar una carga muy dura eh, de la vida en la política. Entonces, pues ellos como familia han tenido que hacer muchísimos sacrificios, precisamente en medio de la campaña del 2016, para hacer, pasar por el caso de leucemia uh -huh. eh, de Gabo, que literalmente saliendo Juan para una actividad del partido lo llaman y tiene que salir de emergencia a atenderlo. Así que las han pasado muy difíciles, muy difíciles, pero estamos... Eh, Grisel tuvo la buena fortuna dentro de todo, que llegó al hospital a tiempo, mm -hmm. está Dale bajo el mejor cuidado posible, salió bien, bien de la intervención quirúrgica, así que confiamos que con las oraciones, los buenos deseos, la pericia del equipo médico salga adelante. Sí, sí. Eh, eh, en términos de, de, de campaña, eh, eh, la, la pausa, eh, Denny, es una pausa obviamente de todos ustedes y los compañeros se han unido en ese esfuerzo. Bueno, desde un punto de vista de solidaridad claro. y pausa en cuanto a Juan, nosotros mm. pues tenemos la responsabilidad, y lo señalaba hoy más temprano Calixto, de continuar mm. con el trabajo político, pero pendientes y, y, y con, como lo estuvimos en el 2016 también en aquella ocasión, como decía María de Lula, este sábado nosotros tuvimos eh, una actividad, eh, mi esposa estuvo un rato larguísimo con Grisel, hablando un rato y compartiendo, y ella hablando de un montón de situaciones situaciones del país es eh, eh, importante y nosotros tenemos una responsabilidad yo creo que no solo con el partido con la alianza y con el propio Juan de que tenemos que continuar trabajando y llevando a cabo una serie de actividades pero sin perder de perspectiva nuestra solidaridad y nuestro apoyo a Juan y a Grisel y a toda la familia ¿Cómo, cómo, cómo analizan la, la, la reacción de del liderato político con el cual ustedes compiten y también la del país. Un poco, yo he visto una... Digo, ¿cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? No quiero expresar mi opinión ahí. ¿Cómo, cómo lo ves tú? Ha sido desde, qué sé yo, el comunicado sale a las 6 de la mañana. A mí me empezaron a llegar textos uh -huh. y llamadas a las 6 y 10. Y ha sido una cosa bien conmovedora. Gente, bueno, no voy a decir quién es, pero claro, gente claro. en todas las ramas de gobierno, gente eh, solidarizando. De todos los partidos, de todas las y, y uno dice, mira, a la, a la hora de la hora, ¿verdad? Todos uh -huh. valoramos tanto lo que representa a la familia. Claro. Y de alguna manera, Ferdinand, todos los que estamos en este oficio de la política, ¿verdad? Que sabemos uh -huh. lo difícil que es, el precio que eso le cobra a la familia. Entendemos lo que significa porque... Eh, 
Bueno, pues ahora Juan tiene que, que, que momentáneamente dejarlo todo de lado y eso mm, también. Eh, claro. Eh, eh, sí, pero, sí. Pero, pero a mí me ha conmovido muchísimo. Donde quiera que hemos entrado hoy, la gente con sus oraciones, sí, con sus bendiciones, sí, con sus sí. buenos deseos. Las redes eso. sociales, el WhatsApp, sí, los todo. mensajes de texto, de nuestros mm -hmm. teléfonos. Decidimos cada uno publicar esta mañana un agradecimiento porque era todo el mundo escribiendo y todo el mundo. Eh, todavía salgo de aquí ahorita a contestarle la llamada a un líder político de otro partido que me está llamando y, y es parte de esa solidaridad. Yo vi la entrevista que hizo Selimar Adame a, a ti y a los demás directores de campaña y fue refrescante, fue buena, este, era, era dentro de lo que estamos viviendo, que es una lucha campal, como pocas veces ha visto, escucharlos a ustedes como los escuché, si quieres tú narrarlo. Sí. ¿no? Porque... Bueno, en primera instancia yo agradecí al canal uh -huh. por la generosidad, por el desprendimiento, por la empatía de, ¿verdad? de tomar la determinación de cancelar el debate y también le agradecí a ellos eh, porque el país ha estado acostumbrando eh, acostumbrado a vernos precisamente aquí uh -huh. a Palo Limpio sí, aquí sí, sí, sí. y el hecho de que ellos sean parte de lo que es este Puerto Rico o sea, en, en momentos como este el país de alguna manera echa a un lado cualquier tipo de diferencia y se une eh, en, ¿verdad? En, en buenos deseos y, en, y, en, y en de buena fe en los deseos de que, de que alguien pues, salga bien, en este caso es Grisel y yo de verdad que le agradecí profundamente a los sí. demás directores de campaña a mí personalmente me conmovió, me vida. pareció muy, sí. muy, muy, muy muy bueno, genuina. Muy genuino, verlos sí. a todos ustedes en esa. Una última pregunta, porque quiero un poco eh, conversar brevemente con, con un neurocirujano que traemos, un neurólogo que traemos aquí un poco para entender lo que ha ocurrido. Eh, el tema de la... Estábamos hablando del comienzo del programa con Selimán de que se ha pospuesto, pero... Eh, ¿Hay una posibilidad de que ese debate se vuelva a dar a tu, a tu juicio? Bueno, hay unas conversaciones de que en sí. efecto se dé la semana. Están buscando nueva fecha. Nuevas fechas. fecha. En la participación de Juan, pues obviamente quisiera Estará, estar, pero claro. va a depender, obviamente, claro, de lo que suceda claro, claro. en las próximas semanas con, con el tema de... De, de, de Me gustaría que me acompañara a conversar con, con el doctor eh, Javier Chapa, que es eh, un neurólogo muy conocido en Puerto Rico y, y quería darle la bienvenida. Doctor, saludo. Bienvenido. Saludos, Ferdinand. Muchas gracias. Le, le pregunto, doctor, el, el tema de... No, no quiero entrar, ¿verdad?, en, en lo que ha ocurrido con, con la esposa de, de, del candidato a gobernación del PIB, sino que claro. un poco saber si hay formas de prevenir esto, porque obviamente eh, lo que ha ocurrido pues llena de mucha preocupación a todo el mundo, porque lo que escuchábamos de los médicos es que esto le puede pasar a cualquier persona. ¿Hay formas de prevenir esto, doctor, o no? Seguro que sí, sí. Hay ciertos factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo de este tipo de sangrado, las hemorragias superacnoideas. Uno de ellos es usar cigarrillos. Los cigarrillos aumentan el riesgo de esta posibilidad. Alta presión. Obviamente hay condiciones genéticas que también predisponen que ahí no tenemos control. Pero lo que me estás hablando son de factores modificables, que nuevamente los cigarrillos, la alta presión, colesterol descontrolado, la diabetes. Y lo que pasa es que la razón de esto es que ese tipo de sangrado ocurre porque se debilita la pared de la arteria dentro del cerebro y se forma lo que se llama una neurisma, que es un saquito. Y esa debilidad ocurre por ese tipo de condiciones, el uso de exceso de alcohol, cigarrillo, alta presión, diabetes, colesterol, son factores de riesgo que obviamente son modificables, uso de cocaína también puede, puede ser otro factor de riesgo, así que son cosas que se pueden modificar, hay otros factores de riesgo que son no modificables y sobre todo son condiciones de tejido conectivo o condiciones genéticas que predisponen a una debilidad de esa arteria. Otro factor no modificable es la edad, obviamente con la edad las arterias se van debilitando y aumenta el riesgo de este tipo de aneurismas. ¿Es una condición delicada de salud? Eh, es, ¿Es algo delicado? Cada paciente es particular, obviamente depende de la clínica que llega el paciente al hospital y de la extensión del sangrado en la cabeza, porque puedo tener un sangrado superagnado bien pequeño, que el pronóstico es bastante positivo versus un sangrado marcado que envuelva otras áreas del cerebro uh -huh. y el paciente llega con una clínica más severa, estuporoso, comatoso, versus pacientes que llevan consciente al hospital. Hay un detalle para que tengan una idea, que este sangrado sí puede ser serio y entre 10 y 15% de los pacientes mueren antes de llegar a la sala de emergencia. Así que cada paciente es particular basado en la clínica y el tipo de del CT, el tipo de sangrado que se ve en la el, CT, el CT scan, que es el estudio de dirección uh -huh. para poder... Eh... Lo que decía la senadora un poco ahorita, que ella llegó, just, llegó temprano, llegó uh -huh. rápido a la, sala, a la sala del hospital. Eso es importante, ¿no? De Definitivamente, Feldina, el tiempo es bien importante en esto, uh -huh. por eso la importancia de lograr tener diferentes centros vasculares en la isla para que el paciente tenga acceso rápido y uh -huh. llegue rápido a sala de emergencia. Obviamente, mientras más se dilata el tiempo, más tarde el manejo, puede haber otros aneurismas, que entiendo que ese es el caso de Grisel, que ya no solamente tenía un solo aneurisma, tenía múltiples, así que puede haber el riesgo de sangrado y resangrado, lo que afecta el pronóstico, la morbilidad y la mortalidad en este tipo de pacientes. Una última pregunta, escuché a otros médicos decir que había que esperar unos días, o sea, nueve días, diez días, 
medidas iniciales posterior a este suceso médico para que usted pueda tener un, un pronóstico más claro, ¿no? Definitivamente, eso, la razón por la cual ocurre eso es que cuando ocurre este tipo de sangrado en el cerebro, irrita las arterias y esa irritación puede causar lo que se llama vasoespasmo, que al irritarla las puede contraer. Eso no ocurre inmediatamente, eso tiende a ocurrir después del tercer o cuarto día del sangrado. Así que hay unas complicaciones que pueden ocurrir secundario a esto, que, se, que obviamente me afectan el pronóstico y no son inmediatamente. El hecho de que ya se haya operado aún disminuye mucho esa posibilidad y aún mejora el pronóstico. Obviamente, mientras bueno. yo hago la intervención quirúrgica rápido, tiendo a tener mejor pronóstico, pero definitivamente se tiene que monitorar el paciente en intensivo, verificar complicaciones, hidrocefalia, el vasoespasmo, cambios en los, en los patrones de sodio, convulsiones también podría ocurrir. Así que todo eso se tiene que monitorar en estos próximos días. Doctor, gracias. Le agradezco el tiempo. No sé si ustedes quieren hacer algún comentario final, porque obviamente, pues, ¿verdad? Pero creo que el propósito era conversar, ¿no?, sobre esto. Carito. Bueno, nada, reiterarle el agradecimiento a todo el país, seguir exhortándolo a que continúen con las oraciones. Claro. Pienso que además del, obviamente, del excelente equipo médico que tiene, que tiene Grisel, pues el que la el gente mejor siga médico orando, está ahí arriba. Así mismo es. El mejor médico que... está ahí arriba y las oraciones así. siempre, siempre, siempre son buenas y los digo con experiencia personal. Así mismo es. Gracias, senadora. Gracias, gracias, gracias representante. Gracias, gracias Calixto. Eh, obviamente, pues estamos en solidaridad total, ¿verdad? Para que gracias, se salga de esa, de esa delicada gracias. situación. Estamos esperanzados en que papá Dios ponga su mano ahí. Bueno, voy con Kimberly para adelantar los otros temas y regresamos rápido. Nuestras oraciones definitivamente. Ayer fue Jennifer González y hoy le toca el turno a uno de los candidatos a la comisaría residente. ¿Logrará pasar el sedazo de Sid Marie Fleming? Quédese para averiguarlo. Y el fentanilo lamentablemente se apodera de las calles. ¿Quiénes están siendo las víctimas fatales? ¿Le sorprenderá saber? ¿Está jugando pelotadura? No se retire.